ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு பெப்பர்ஸ் டிவி அண்ட் ஃபில்ம் நியூஸ் இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி தொகுத்து வழங்குறதுக்காக நான் உங்களோட கீர்த்தனா புகழேந்தி வந்திருக்கேன் எவ்வளோ பெரிய ஸ்டாரா இருந்தாலும் சரி பாரபட்சம் பார்க்காம அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அதை டெய்லி அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்மளோட ஃபில்ம் நியூஸ்ல விஜய் தனுஷ் கூட இப்ப சிவகார்த்திகேயனும் ஜாயின் பண்ணிட்டதா சொல்லிருக்காங்க விஜய் நடிச்ச மெர்சல் படத்தை தேனாண்டால் பிலிம்ஸ் தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருந்தாங்க இப்ப அடுத்ததா தனுஷ் வந்து வட சென்னை முடிச்சுட்டு இன்னொரு படத்துல கமிட் ஆயிருக்காரு அந்த படத்தையும் வந்து ஹேமா ருக் பண்ணி அதாவது தேனாண்டா பிலிம்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் சார்பா தான் வந்து அந்த படத்தையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறதா சொல்லிட்டாங்க இப்ப வந்து வேலைக்காரன் படத்துல வந்து சிவகார்த்திகேயன் நடிச்சிருக்காரு அந்த படம் வந்து டிசம்பர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ரிலீஸ் ஆக போது கிறிஸ்துமஸ் அன்னைக்கு ஒரே கொண்டாட்டமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த படக்குழுவினர் சோ இந்த படத்தோட சென்னை ரிலீஸ் உரிமையை வந்து யார் வாங்கியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ சினிமாஸ் தான் அதுக்கப்புறம் மொத்த ஏரியா எல்லாம் இருக்கு சென்னை செங்கல்பட்டு <laughs> எல்லாருமே வந்து பொண்ணு தேடுறது அப்படின்னா மேட்ரிமோனியல் சைட்ஸ்ல பாப்பாங்க ரிலேட்டிவ்ஸ்ல பாப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்பாங்க அல்லது புரோக்கர்ஸ் வச்சு பாப்பாங்க ஆனா நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமா பொண்ணு தேடலான்னு இருக்கேன் ஏண்டா நாட்டுல பொண்ணுகளுக்கா பஞ்சம் ஏதாவது ஒண்ணு பிடிச்சி கடிக்க வேண்டியதானே இது வந்து விளையாட்டா பண்ணதோ இல்லனா பிராங்கோ அந்த மாதிரி யாரும் நினைச்சுக்க வேண்டாம் நான் ரொம்ப சீரியஸா தான் சொல்றேன் இதனோட லைஃப் மேட்டர் ப்ளீஸ் கால் இட் திஸ் நம்பர் waiting for your call adu mattum illama enak ponunga kitta irundha endha periya demand um kadaiyadhu so yara irundhalum enak call pannalam appdi solli open statement koduthutara arya ivunga mari aalungalukku ponnu kudutha da kadasi varaikum kankalaga kaapathuvanga namakku kattupatta irupanga ஜான்வி <laughs> நிறையாங்க <laughs> 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 கவர்ச்சிக்கே கவிதை சொல்லிருக்காங்களா நிகிஷா பாட்டல் நிகிஷா பாட்டல் வந்து தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தின்னு சொல்லிட்டு நிறைய மொழி படங்கள்ல நடிச்சிருக்காங்க ஆனா இப்ப வரைக்கும் அவங்கள சொன்ன உடனே நேம் சொன்ன உடனே தெரிய வர ஆள் கிடையாது ஆனாலும் அவங்க அப்பப்ப எப்பயுமே வந்து பேஸ்புக் ஆகட்டும் இன்ஸ்டாகிராம் ஆகட்டும் ட்விட்டர்ல ஆகட்டும் அவங்களோட கவர்ச்சி புகைப்படங்களை போட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க இதனால ஒரு பெரிய ஃபேன் ஃபாலோவிங்கே இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஆனா அவங்க இப்ப ரீசெண்டா ஒரு பிகினி போட்டோ போட்டுட்டு அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையிலையும் நிறைய வளைவுகள்லாம் வரும் அதை பார்த்து ஒதுங்கி போகாதீங்க அதை வந்து கட்டி தழுவிக்கோங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா வாழ்க்கை நல்லது தான் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி தத்துவம் எல்லாம் பேசி இருக்காங்க சோ இத பார்த்துட்டு கவர்ச்சிக்கே கவிதை சொல்லிருக்காங்களா அப்படினு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா எஸ் ஆர் பிரபுவோட ஸ்டேட்மெண்ட் மொத்த திரையுலகத்தையுமே வந்து திக்கு முக்காட வச்சிருக்குது இப்ப வந்து விஷால் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டெசிஷன் எடுத்திருக்காரு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பயரசியையும் ஒழிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா அதாவது அந்த கட்டிடத்தையும் கட்டிட்டு தான் நான் வந்து கல்யாணமே பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பக்கமா அவர் சுத்திட்டு இருக்காரு இதுக்காக நிறைய விஷயங்கள்லாம் வந்து ஏற்பாடுகள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பயரசி எப்படிடா ஒழிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் கூட போட்டிருந்திருக்காங்க அந்த பயரசி ரிலேட்டடா சம்பந்தமான ஆளுங்களை எல்லாம் கூட கைதெல்லாம் கூட பண்ணிருக்காங்க ஆனா இப்ப என்னடான்னு பாத்தீங்கன்னா தீரன் அதிகாரம் ஒன்று படத்தை வந்து நாங்க வந்து பார்க்க முடியல சப் டைட்டில்ஸோட அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரசிகர் ஒருத்தாங்க <laughs> கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது என்னமோ ஈஸி தான் ஆனா கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா வாழ்றது தான் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கீர்த்தி கர்பந்தா கீர்த்தி கர்பந்தா வந்து ப்ரூஸ்லி படத்துல ஜி வி பிரகாஷ்க்கு ஜோடியா நடிச்சிருந்தாங்க இப்ப அடுத்ததா வந்து பாலிவுட்ல ஒரு படத்துல நடிச்சிட்டு இருக்காங்க கெஸ்ட் இன் லண்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தோட கதையை பத்தி அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொண்ணு வந்து ஆடம்பரமான வாழ்க்கை எல்லாம் எதிர்பார்க்காம அன்பான கணவனை மட்டுமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கா அந்த மாதிரி ஒரு பேருக்கு கல்யாணம் ஆகுது ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வர பிரச்சனைகளையும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வர பிரச்சனைகளையும் அவங்க குடும்பமா எப்படி சமாளிக்கிறாங்க அப்படிங்கறத இந்த படத்தோட கதை சோ இந்த படத்தோட 
அதை வந்து இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு ரொம்பவே வந்து நெசசிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போலாம் தொட்டதுக்கெல்லாம் டைவர்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க எல்லாருமே அதை வந்து ஒரு ஈஸியான ஆப்ஷனாக வச்சுட்டு இருக்காங்க ஒருவேளை இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வாழ்ந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வாழ்க்கை சரி வரலன்னு சொல்லி கூட டைவர்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியங்கிறதே எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது என்னோட அம்மா அப்பாவை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இப்போ வந்து கல்யாணமாக இருபத்தெட்டு வருஷம் ஆகுது இப்பயும் வந்து அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு மேரேஜ் லைஃப்பில் தான் இருக்காங்க அது மாதிரியான ஒரு மேரேஜ் லைஃப் தான் எனக்கும் அமையணும்னு நான் ரொம்பவே ஆசைப்படுறேன் இது மூலமாக யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல மெசேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களாம் கீர்த்தி கர்பந்தா அக்ஷர் டூ எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய டார்ச்சரா இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களாம் ஜரீன் கான் ஜரீன் கான் வந்து இப்ப அக்ஷர் டூ அப்படிங்கிற படத்துல நடிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த படத்துல நடிச்சது பத்தி அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படம் ஃபர்ஸ்டே நான் கேட்டேன் இது வந்து என்ன கவர்ச்சி படமா அப்படின்னு சொல்லி டேரக்டர் கிட்ட கேட்டதுக்கு இல்லவே இல்ல இது அந்த மாதிரியான படம் எல்லாம் கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க ஆனா ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா எல்லாமே அரகுற ட்ரெஸ் தான் இருந்தது அப்ப கூட கேட்டதுக்கு அவங்க எதுவுமே ப்ராப்பரா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணவே இல்ல இருந்தாலும் சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்துல நடிச்சேன் அதுக்கப்புறமா இன்னும் நிறைய தொல்லைகள் எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கிசிங் சீன்ஸ் எல்லாம் சொன்னதை விட ஜாஸ்தியாவே போயிட்டு இருந்தது ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிட்டாங்க <laughs> அஜித்க்கு அப்புறமா கண்டிப்பா இந்த இடத்த விஜய் சேது பத்தி தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அஜித் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஜென்டில் மேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாராலையும் பாராட்டப்படுறவர் ஏன் அப்படி அவங்கள பாராட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணுங்கிற ஒரு மனப்பக்குவம் அவருக்கு நிறையவே இருக்கும் அவர் இது வரைக்கும் நிறைய நல்லது செஞ்சிருக்காரு ஆனா இது எல்லாத்தையுமே வந்து தெரியாம தான் செஞ்சுட்டு இருக்காரு எப்பயுமே இதை வந்து பப்ளிசிட்டிக்காக அவர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டதே கிடையாது அதே மாதிரி விஜய் சேது பதியும் வந்து இப்போ நிறைய நல்ல விஷயங்கள்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு நாடக கலைஞர்கள்லாம் ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க கஷ்டத்தை போக்கணும் அப்படிங்கிற வாழ்ந்துட்டி <laughs> நவம்பர் இருபத்தி ஏழு அக்னதவாசி படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் ரிலீஸ் பண்ண போறதா சொல்லிருக்காரு திரு விக்ரம் திரு விக்ரம் டிரெக்ஷன்ல இந்த படம் உருவாகிட்டு இருக்குது இந்த படத்துல பவர் ஸ்டார் பவன் கல்யாண் தான் வந்து நடிச்சிட்டு இருக்காரு இவங்க கூட வந்து யாரெல்லாம் நடிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கீர்த்தி சுரேஷ் அனு இமானுவல் சொல்லிட்டு ரெண்டு சூப்பரான ஹீரோயின்ஸ் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த படத்தோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ரொம்பவே ஜாஸ்தியா இருக்கு ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அனிருத் தான் இந்த படத்துக்கு வந்து மியூசிக் ஆல்பம் பண்ணிருக்காரு ஏற்கனவே இந்த படத்தோட ஒரே ஒரு சிங்கிள் ட்ராக்கர் ரிலீஸ் பண்ணிருந்தாங்க அதுக்கே செம்ம ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இப்ப வந்து ஆந்திர பிரதேஷ்லயும் வந்து அனிருத்த தூக்கி கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த சமயம் நினைச்சதாங்க <laughs> பண உதவி செய்ய போயிருந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து உதடு வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது பிளவுப்பட்டிருக்கும் அந்த மாதிரியான சர்ஜரி செய்யறதுக்காக பண உதவி செய்யறதுக்காக ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்காங்க இது தெரிஞ்சுக்கிட்ட மீடியா ஐஸ்வர்யா ராய் வரப்போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே எல்லாருமே சூழ்ந்து நின்றுக்கிட்டாங்களா ஸோ அவங்க போட்டோ எடுக்கிறதுல எல்லாருமே குறியா இருந்திருக்காங்க இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எவ்வளவோ சொல்லியும் அவங்க கேட்காம மறுபடியும் மறுபடியும் போட்டோ எடுத்திருக்காங்க இதனால பெரிய நியூஸ் அஞ்சு அங்கே ஏற்பட்டிருந்திருக்கு இதனால போய் ஐஸ்வர்யா ராய் சொல்லியிருக்காங்க இங்க வந்து இந்த மாதிரி சத்தம் போடாதீங்க நான் வந்து வந்ததே வேற விஷயத்துக்காக இதை வந்து கவரேஜ் எல்லாம் பண்ணுங்கிற அவசியமே கிடையாதுன்னு அவங்க கேட்டிருந்திருக்காங்க ஆனாலும் மீடியா ஸ்டாப் பண்ணாததுனால இவங்க ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணி இமோஷனல் ஆயிட்டாங்களா ஐஸ்வர்யா ராய் பத்மாவதி படத்தை பத்தி இப்போ ஓபன் டாக் கொடுத்துருக்காராம் ஷாஹித் கபூர் பத்மாவதி படத்தோட ரிலீஸ்க்கு இப்ப வந்து மிகப்பெரிய போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டம்னு சொல்லி இப்ப கிட்டத்தட்ட வன்முறையில வந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னு தான் சொல்லணும் பத்மாவதி படத்துல நடிச்சவங்க அதாவது முக்கியமா தீபிகா படுக்கனோட தலையவே வெட்டி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இவர் தலைவெட்டி என் கையில கொடுத்தா என் பையன் பத்து விளையாட்டு
இதுக்கு இப்ப வரைக்கும் செலிபிரிட்டிஸ் ஆகட்டும் மத்த ஆளுங்க இருக்கட்டும் யாருமே வாய்ஸ் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஆனா இப்ப ஷாஹித் கபூர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரில இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கறதுங்கிறது ரொம்பவே வெட்கக்கேடான ஒரு செயல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம எந்த ஒரு பிரச்சனைக்குமே வன்முறை என்னைக்குமே தீர்வா இருக்காது அதையே நம்ம ஜனங்க புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க இந்த படத்துல அப்படி என்ன தப்பு செஞ்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு பேர் பேசுறாங்கிறது எங்களுக்கு இன்னும் புரியவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரான் ஷாஹித் கபூர் சமந்தாக்கு எங்கேயோ ஒரு அதிர்ஷ்ட மச்சம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே ரசிகர்கள் எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்களா எங்க எங்க கொஞ்சம் சமந்தா வந்து இப்ப கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி சரி கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் சரி ரொம்பவே பிஸியான நடிகையா தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க எல்லா பொண்ணுங்களுமே கல்யாணம் ஆயிட்டா நடிக்க முடியாதுங்கிறதுக்காக இன்னும் சில ஹீரோயின்ஸ் முப்பது வயசை தாண்டினதுக்கு அப்புறமும் கல்யாணம் பண்ணாம இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கல்யாண வாழ்க்கைன்னு ஒண்ணு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்களோட சொந்த வாழ்க்கையில வந்து ஈடுபட முடியாம போயிடும் எல்லாத்தையுமே தள்ளி வைக்க வேண்டியதா இருக்கும் அதனால இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல பொண்ணுங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கே யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா இது எல்லாத்தையுமே மாத்தி அமைச்சிருக்காங்க சமந்தா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியும் நிறைய படங்கள்ல பிஸியா நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க ஏன் கல்யாணம் பண்ணி அதாவது எல்லாருமே வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சிட்டு இருக்காங்களா மகேஷ் பாபு வந்து கல்விக்காக குரல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரா மகேஷ் பாபு பாரத் அணி நேணுங்கிற படத்துல நடிச்சிட்டு இருக்காரு இந்த படத்துல எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல ஒரு சமூகத்துக்கு தேவையான மெசேஜ் தான் சொல்ல போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க அண்ட் சமூகத்துக்கு தேவையான இப்ப ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கல்வி தான் அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிஸ்னஸா தான் நடந்துட்டு இருக்குது இப்ப வரைக்கும் ப்ராப்பரான கல்வி யாருக்குமே போய் சேரல இப்படியே இருந்தா இந்தியா எங்க போய் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேள்வி எழுப்பிட்டு இருக்காங்க இந்த கல்வியை வச்சு நிறைய பேர் அரசியல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாத்தையுமே வந்து போல்ட் இந்த படத்துல வந்து பதிவு செஞ்சிருக்கிறதா சொல்லிருக்காங்க சோ இந்த படத்துல கல்விக்கு எதிராக என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது அது எல்லாத்துக்குமே வந்து இவர் வந்து குரல் கொடுக்கிற மாதிரியான வசனங்கள் எல்லாம் எக்கச்சக்கமா வந்து பட்டைய கலப்பிருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க தப்பா நினைச்சுக்கிறாங்க எங்களுக்கும் படிப்புக்கும் ஒத்து வராது சார் இந்த படத்துல இந்த டைலாக்ஸ் எல்லாத்தையும் கேட்கிறப்ப கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே வந்து கூஸ் பம்ஸ் மொமெண்ட் எல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க சோ அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே பர்ஃபெக்டா பண்ணிருக்காரா மகேஷ் பாபு ஒடியனோட ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஷூட்டிங் வந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒடியன் படத்துக்காக மோகன்லால் கிட்டத்தட்ட எவ்வளவோ கிலோஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அவரோட லைஃப்ல வந்து பிளாக் மெஜிஷியன் கேரக்டர் பண்றதுனால அவரே ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கிறதா ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு அவர் அதுக்கு முன்னாடி நடிச்ச வெளிப்பாடினுடைய புஸ்தகம் படத்தை வந்து ரொம்பவே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க ஆனா அந்த படம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஓடல கிட்டத்தட்ட புலிமுருகனுக்கு அப்புறமா இந்த படத்து மேலதான் வந்து எல்லா மக்களுமே வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா இந்த படத்துல மோகன்லாலோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சூப்பரா இருக்கும் அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவரே எக்ஸைட்டடா பேசியிருக்காரு அப்படிங்கிறதுனால இந்த படம் எப்படா ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த படக்குழுவினர் இப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஷூட்டிங் வந்து ரொம்பவே சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சிருச்சு குடி சீக்கிரத்தில் இந்த படத்தோட மத்த வேலைகளும் நாங்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்தை மோஸ்ட்லி கோடை விடுமுறை சமயங்கள்ல தான் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களாம் படக்குழுவினர் I'm super happy அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்களா எமி ஜாக்சன் எமி ஜாக்சன் வந்து டூ பாயிண்ட் ஓ படத்துல நடிச்சிருக்காங்க அந்த படம் எப்ப ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா இப்ப வந்து அவங்க தென்னிந்திய மொழிகள்ல அவ்வளவா ஈடுபாடு காட்டுறதே கிடையாது இதனால வந்து எல்லாருமே வந்து ஏங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன் எப்படி பண்றாங்க எமி ஜாக்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இப்ப இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு விடை கொடுத்திருக்காங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹாலிவுட்ல ஒரு சீரீஸ்ல நடிச்சிட்டு இருக்காங்களா அந்த சீரீஸோட நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த சீரியல் எல்லாம் அவங்க ஒரு ஏலியனா நடிச்சிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க சோ இதனால ரொம்பவே சூப்பர் ஹாப்பியா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சீரியல டெலிகாஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கு மக்களும் நல்ல வரவேற்பு கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து சூப்பர் ஹாப்பியா இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஆனா நம்மளோட ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே கொஞ்சம் வருத்தத்துல தான் இருக்காங்க ஏனடா இதனால நம்மளோட தென்னிந்திய மொழிகள் எல்லாம் அவங்க நடிக்காம போயிடுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் வருத்த
இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது உண்மையிலே ரவுடிஸ்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு தரோ ஸ்டடி பண்ணியிருந்தோம் மொத்த படக்குழுவினருமே ஸோ இது எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நான் ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் டானுங்கிறத இவ்வளவு நாளா உங்ககிட்ட ஒழிச்சு வச்சிருந்தேன் இப்போ நீயே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதாவது இந்த ரிச்சி படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா என்னோட கரியர்ல ஒரு ரிச்னஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நிவின் பாலி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க என்னோட படங்கள் அடுத்தடுத்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்ரீதிவ்யா ஸ்ரீதிவ்யாக்குன்னு ஒரு கிரேஸ் இருக்கு ஒரு தனி மார்க்கெட் இருக்கு அவங்க நடிச்சுட்டு இருந்தப்போ வந்து சூப்பர் சக்சஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருந்தது அடுத்தடுத்து நிறைய படங்கள் நடிச்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ திடீர்னு அந்த ஊதா கலர் ரிப்பன் எங்க போச்சுன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே தேடிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ அதுக்கு ஸ்ரீதிவ்யா என்ன பதில் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு நல்ல படத்துக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எல்லாருமே என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கிளாமரஸான ரோல்ஸ்லாம் நடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதனால தான் இவங்களுக்கு வந்து பட வாய்ப்புகள் கிடைக்காமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சு வாக்கு